गांव वाले तो मना करत रहे जंगल वाला रास्ता से आने को पर अगर रोड से गई तो जाने में ही हमका दो ही घंटा से ज्यादा समय लगी और अगर जंगल से गई तो महज आधे घंटे में ही हमार घर आ जाए पर मुनिया खुद से कहते हुए रोड और जंगल के रास्ते में से किसी एक को चुनने को तैयार हुई ही थी कि उसकी सारी सोच इस एक पर पर आकर रुक गई उसे जब कुछ नहीं सूझा तो बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चल दी बस कुछ ही दूर और मुनिया बस कुछ ही दूर और फिर जल्दी ही तुहार घर आ जाई और तुर बच्चा तुहार गोद में खेलत रही मुनिया वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना तो इस रास्ता से आन जान करी है हिम्मत रख मुनिया और डर मत मुनिया खुद से कहते हुए तेज कदमों से जंगल पार करने की कोशिश में लगी हुई थी कि अचानक ही आसमान में इतनी जोर से बिजली की दहाड़ गूंजी जिसे देख मुनिया के पैर एक जगह जम गए उसे उस बिजली की रोशनी में एक अनजान मर्द का अक्स दिखाई दिया था इससे पहले कि मुनिया उस मर्द का चेहरा देख पाती रोशनी ने फिर से रात की काली चादर ओढ़ ली मुनिया इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे लगा कि अंधेरे में किसी ने उसका पल्लू खींचा मुनिया तुरंत ही सहम सी गई उसने कापते हाथों से वापस अपना पल्लू पकड़ा तो महसूस हुआ कि वो किसी लकड़ी की ओट में जा फंसा है मुनिया इसे अपनी नादानी समझकर लंबी सांसें लेने को हुई ही थी कि तभी किसी ने मुनिया को कमर से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया मुनिया पहले छुअन से ही जान गई थी कि ये किसी मर्द का हाथ है अरे इतनी भी क्या जल्दी है अभी तो पूरी रात बाकी है अभी से घर जाकर क्या करेगी मुनिया ने अंधेरे में किसी मर्द को कहते हुए सुना उसकी बातों से ही उसके मन में पल रहे हवस की बू आ रही थी हम कहता है छोड़ दो हम का के हम तो हर का बिगाड़त रहे देख हम का जाने दे हमारा बच्चा घर पर भूखा है उसका दूध पिलाने वाला कोई भी नहीं है एक विधवा को नाश कर तो हर का मिली हमको छोड़ दे हम तो हर हाथ जोड़ रही हम का मुनिया भी बोल ही रही थी कि तभी आसमान में एक सूर की बिजली चमकी और मुनिया ने खुद को ढेर सारे अनजान मर्दों से घिरा पाया जो किसी हवन कुंड में अपनी हवस की आहुति डालने को बेताब खड़े थे मुनिया ये देखकर उसी वक्त पिलक बिलक कर रोने लगी उसे लगा कि आज ये हवस के भूखे भेड़िए उसे नोच कर खा जाएंगे और शायद फिर कभी वो अपने बच्चों को नहीं देख पाएगी कि तभी मौसम ने भी अपना कहर दिखाया इतनी तेज बारिश होने लगी कि मानो जिसम में छेद कर दे बारिश ने मुनिया की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था कि तभी अचानक उसे धीरे धीरे अपने बदन पर अजनबियों के हाथ महसूस होने लगे थे हम कहती हूँ छोड़ दे हमरा के वरना हम का आह्वान कर उसे बुला ली और तुम सबन के टुकड़े टुकड़े कर दे किसकी बात कर रही है तू यहाँ तुझे बचारे कोई नहीं आने वाला <laughs> आएगी आएगी और तुम सबन के एक झटके में मौत के घाट उतार दी मुनिया की आंखों में एक उम्मीद चमक रही थी जिसके सहारे उसने सबको दूर रहने को भी कहा पर हवस के अंधे लोगों ने मुनिया की एक न सुनी <laughs> गैंग आया है तुझे चकने के लिए और तू है डर रही है इसे अपनी खुशकिस्मती मान और निडाल हो जा तू भी क्या याद रखेगी चौधरी के गैंग को खुश करने का मौका मिल रहा है तुझे चौधरी के गैंग को अब पूरे चालीस कोस तक इसका डंका बजेगा अगली अब और रात काली मत कर चल आ जा जल्दी से मुनिया ने भी तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली जैसे वो किसी का आह्वान कर रही हो फिर चीखते हुए उसने कहा द्रौपदी हमार रक्षा करी देवी द्रौपदी हमार रक्षा करी ये भेड़िया लोग हम कभी तुहार तरह पर बात करने का सोचे है देवी 
के इतना कहते ही तीस बरसात में एक बवंडर सा उठने लगा मौजूद सभी मर्द अंधेरे में किसी शक्ति को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर रहे थे उनकी आंखें अंधेरे में ही किसी को तलाशने लगी पर किसी को भी अपनी मौत के काले रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया लगता है द्रौपदी सच में वापस आ गई है भागो अपनी जान बचाओ द्रौपदी वापस आ गई है अचानक इस बात का हल्ला हुआ और मुनिया को छोड़कर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे जंगल के कोने कोने से लोगों की चीखे की आवाज आने लगी तू अभी तक जिंदा है मैं तुझे ही ढूंढ रही थी मुझे बर्बाद करने के बाद तेरा पेट नहीं भरा जो तू अब इस भागन को बर्बाद करना चाहता है याद रख मैं तेरे भी उतने ही टुकड़े करूंगी जितने तूने मेरे किए थे बलवंत बिजली की चमकती रोशनी में एक औरत जिसके जिसम पर कपड़े का रेशा तक नहीं था वो किसी भूखी शेरनी की तरह आपकी का शिकार कर रही थी कि तभी दुनिया ने भी देखा कि एक निवस्त्र औरत हवा में एक आदमी को गर्दन से पकड़कर उससे बातें कर रही थी कि अचानक ही बादलों की गड़गड़ाहट गूंजी और मुनिया ने देखा कि उस निवस्त्र औरत ने अपने मुंह से शक्ति निकाल उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका सिर मुनिया के कदमों में फेंक दिया कटा हुआ सिर देख मुनिया सहम गए क्योंकि उसकी आंखें अभी भी मुनिया के जिसम को ही ताड़ रही थी अभी कुछ देर पहले मुनिया जिन मर्दों की हंसी सुनकर डर रही थी जिन मर्दों ने मुनिया के जिसम को पाना चाहा था मुनिया अब उन्हीं मर्दों की चीखे सुन चौक पड़ी वो एक पल में समझ गई कि निवस्त्र औरत कोई और नहीं बल्कि देवी द्रौपदी ही है क्या पागल हो गए हो क्या किसी डायन की पिक्चर की कहानी ले आए हो मेरे पास इसमें लिखा है कि इन 22 लोगों को किसी द्रौपदी नाम की एक निवस्त्र डायन ने मारा है जो बेहद खूखार है और जिसके बाल जमीन छूते हैं वॉट रबिश इज दिस अगर ये रिपोर्ट मैंने जज के सामने रखी ना तो जज मुझे ही अंदर डाल देगा मुनिया का लिखा बयान जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया मैं जानती थी कि ये काम किसी एक शख्स का हो ही नहीं सकता और एक लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं पर एक रात में 22 लोगों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देना ये भी कोई मजाक नहीं था इन सवालों से जूझते हुए मैंने हवलदार को फटकारते हुए कहा आखिर ये मुनिया कौन है हवलदार ने मुझे एक सत्रह साल की लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा वो रही मैडम वो ही मुनिया है विधवा है ना ही मैडम जी इन सब के देवी द्रौपदी ही मारी है हम उन्ही को देखे थे कल वो निवस्त्र ही इन राक्षसों का सर्वनाश कर रही थी मुनिया के मुंह से देवी द्रौपदी की कहानी सुन में पक चुकी थी तभी मैंने झल्लाते हुए मुनिया से फिर से कहा बस करो और सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने कल उस औरत का चेहरा देखा था जिसने इन 22 लोगों को मारा है जिसकी तुम बात कर रही हो मेरे इस गरम लहजे ने मुनिया के साथ साथ उसकी गोद में खेल रहे बच्चे को भी डरा दिया था बच्चा अभी रोने को ही हुआ था कि मुनिया ने मुझे सुनाते हुए कहा कल रात हम देवी द्रौपदी का चेहरा ही देखे थे और यही सच है अगर तो हार के फिर भी यकीन ना हो तो जाकर खुद ही देख लो देवी द्रौपदी को हम गांव वाला इस जंगल के बीच बीच देवी द्रौपदी का मंदिर बनावे हैं जा तू का दर्शन कर ले आओ सच कहूँ तो मुनिया को देख मैं दंग रह गयी एक सत्रह साल की विधवा लड़की की गोद में आठ महीने का बच्चा देखकर मैं बेचैन सी हो गई। तुम तो खुद एक बच्ची हो फिर भला तुम कैसे अपने बच्चे को संभालती होगी मैंने जाते ही मुनिया से पूछा था वो बेचारी तो मेरे जिस्म पर वर्दी देखकर कांप गई थी पर मुनिया के बात सुनकर मैंने हवलदार को सीधा मंदिर चलने को कहा पर मेरी बात सुन हवलदार का मुंह बन गया उसने बड़बड़ाते हुए कहा क्या पागल हो रहे अभी रात को बाईस लोगों की मौत हुई है जंगल में अभी फिर रात होने वाली है और इसे मंदिर जा रहा है अच्छा हुआ इसके पति ने इसे छोड़ दिया ऐसी पागल औरत के साथ रहेगा भी कौन हवलदार की बातें मैंने साफ साफ सुनी थी दरअसल उसमें मेरे पापा में 
और मेरे पति में ज्यादा फर्क नहीं था सब मेरे बारे में यही सोच रखते थे पर मेरे बदन पर डीएसपी की वर्दी देख हवलदार की एक न चली और गाड़ी को रफ्तार देता हुआ वो मुझे मंदिर की ओर ले जाने लगा शाम से अब रात हो चुकी थी गाड़ी अभी कुछ दूर ही गई थी कि एक गोली ने सब कुछ शांत कर दिया गाड़ी को भी क्योंकि किसी ने हवलदार को गोली मार दी थी चलो रे निकालो डीएसपी को गाड़ी से बाहर बढ़िया इंसाफ करने ये कहते हुए कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया था मेरे जिसम के हर हिस्से पर बंदूक तरी हुई थी अगर मैं बाहर नहीं आती तो शायद वो लोग मुझे गाड़ी के अंदर ही छल्ली कर देते मुझे उनके हाव भाव देख ही समझ आ गया था की वो लोग भी मेरे साथ वही करना चाहते थे जो उन्होंने मुनिया के साथ करने की कोशिश की थी मैं कहती हूँ दूर रहो मुझसे वरना मैं एक एक को भून कर रख दूंगी मैंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर सबको धमकाते हुए कहा और गाड़ी से बाहर आ गई पर वो लोग इतने सारे थे कि मैं अंधेरे में सबको देख भी नहीं पा रही थी कि तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया जिससे मैं जमीन पर गिर गई और मेरी रिवॉल्वर अंधेरे में कहीं खो गई इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती उन लोगों ने मुझे जकड़ लिया था खबरदार किसी ने मुझे छूने की कोशिश भी करी तो छोड़ो मुझे तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं एक डीएसपी हूँ तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं ओ, मैं तो डर गया मुझे तो अभी से मेरी माँ सामने दिखाई दे रही है <laughs> चलो रे नोच फेंको इसके जिसम से इस वर्दी को आज तक हमने कानून के हाथ के बारे में सुना था आज कानून का जिस्म भी देखते हैं। <laughs> इतना कहकर वो आदमी मुझे इधर उधर छूने लगा था मैं भी मुनिया की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी पर मेरी मदद को कोई नहीं आया दरिंदे ने मेरे जिस्म से मेरी वर्दी को नोच फेंका था मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही थी कि तभी मुनिया की एक बात याद आई उसने कहा था की कल को अगर मेरी इज्जत पर भी आँच आए तो मैं भी देवी द्रौपदी को ही याद करूं। वो मेरी मदद के लिए जरूर आएंगी भले ही मुझे मुनिया के बयान पर यकीन नहीं था पर इस वक्त मेरे पास दूसरी कोई उम्मीद भी नहीं थी तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर बस इतना कहा देवी द्रौपदी मेरी रक्षा करो मुझे आपकी जरूरत है ये दरिंदे मुनिया की तरह मेरी इज्जत को भी थार थार करने वाले है देवी देवी द्रौपदी मेरे इतना कहते ही अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीचों बीच तेज हवाएं चलने लगी इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती या समझ पाती जो हाथ मेरे जिस्म को नोच रहे थे वो अब अपने शरीर से कट चुके थे मुझे भी अंधेरे में किसी शक्ति का आभास हुआ था बहुत कोशिश करने पर भी बस मैं इतना देख पाई थी की एक निवस्त्र औरत उन मर्दों का संहार कर रही थी उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रही थी कुछ देर बाद जब मैंने होश संभाला तो देखा दूर दूर तक जमीन पर इंसानों के टुकड़े पड़े हैं। हर जमीन पर इतना खून बिखरा हुआ था कि मानो जैसे किसी ने खून की नदियां बहा दी हो इतना सारा खून और इंसानी मांस देखकर मैं सहम गई थी सभी अंधेरे में किसी ने मुझसे कहा डरो मत तुम्हें परेशान करने के लिए अब कोई जिंदा नहीं बचा अब तुम आराम से घर चली जाओ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है यह आवाज किसी औरत की थी या फिर यू कहो कि थी द्रौपदी की मैंने भी इस मौके को खाली नहीं जाने दिया इससे पहले कि देवी द्रौपदी हवा में विलीन होती मैंने उनसे तुरंत ही पूछा आप कौन है आपके जिसम पर कपड़े का एक रेशा तक नहीं है आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ था आपके साथ मेरा ये सवाल सुन देवी द्रौपदी रोने लगी थी जिससे सारा जंगल दहल उठा था तभी देवी द्रौपदी ने बस ये कहा दीदी मुझे पहचाना नहीं मैं मैं सकू इतना कहकर देवी द्रौपदी हवा में विलीन हो गई आखिर ऐसी क्या कहानी थी देवी द्रौपदी की जो वो निवस्त्र ही लड़कियों की इज्जत की रक्षा करती थी और क्या कनेक्शन था डीएसपी कल्पना का और देवी द्रौपदी का जानने के लिए देखते रहिए डो डो टीवी हम जल्द ही हाजिर होंगे डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए 
अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो